przede wszystkim podziękować Wam, że dziś tu jesteście. To już 18 miesięcy. Ale podziękować także tym wszystkim, którzy wczoraj mieli odwagę oddać na nas głos. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wiemy dzisiaj, że nasza droga będzie długa, będzie trudna. Wielokrotnie o tym mówiłem, ale pamiętajcie, zwyciężają w końcu ci, którzy potrafią nie ulec, którzy nie załamują się wobec trudności, którzy wierzą w to, co czynią którzy wierzą w swoją prawdę, a nasza prawda jest niepodważalna. Polska... musi dowiedzieć się o tym wszystkim, co zdarzyło się w Smoleńsku. Polska musi w imię swojej godności, w imię wierności wobec tych, którzy zginęli, i w imię swojej przyszłości do tej prawdy dotrzeć. Musi. To jest nasz obowiązek. To jest nasz obowiązek, który musimy wypełnić. Ilekroć przybywamy tutaj, czynimy to przecież nie z innego powodu, ale właśnie dlatego, że chcemy o tą prawdę zabiegać, że chcemy ją znać, że wiemy, iż nie została ona pokazana, że jest ukrywana, że są tacy, którzy chcą ją ukryć, którzy chcą, by kłamstwo, kłamstwo o Smoleńsku, kłamstwo Anodiny, kłamstwo raportu Millera trwało. Nie będzie trwało, nie uwierzymy. Jestem przekonany, że dzień, w którym cała prawda o smoleńskiej katastrofie, o smoleńskiej tragedii, o smoleńskiej ofierze dotrze do Polski, do Polaków, do świata. I to będzie dzień naszego wyzwolenia, bo kłamstwo zniewala, a prawda wyzwala. O tym musimy pamiętać i musimy o to wyzwolenie, wyzwolenie od kłamstwa, wyzwolenie od swego rodzaju przemocy, którą jest kłamstwo, walczyć. Walczyć dziś, za miesiąc, za rok, być może nawet za wiele lat. Wiedząc, że dzień zwycięstwa przyjdzie, bo musi przyjść. Bo zawsze w końcu przychodzi. Zwyciężymy.